नेक्स्ट है फायरवॉल टेक्नोलॉजीज कि फायरवॉल होता क्या है बेसिकली फायरवॉल के डिफिनेशन कोई नहीं कर सकता कि उस लेवल तक पहुंच गया है क्योंकि आजकल फायरवॉल आपको सिर्फ ये नहीं देते कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं नेट पेड भी कर सकते हो राउटिंग भी कर सकते हो वीपीएन भी है साइड टू साइड वीपीएन के लिए भी यूज कर सकते हो क्लाइंट साइड वीपीएन के लिए भी यूज कर सकते हो बहुत सारे फीचर आजकल आ रहे हैं एज आई पी एस भी है एज आई डी एस भी है एज अ प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करते हैं वायरस से वार्म से बहुत सारी चीजें उसमें चलते हैं लेकिन कॉमनली फायरवॉल एक डिवाइस होता है ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है अप्लायंस भी हो सकता है सिस्टम भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता है क्लाउड भी हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं हार्डवेयर भी हो सकता है और इनकी कम्बिनेशन भी हो सकते हैं तो इसको हम फायरवॉल कहते हैं और इसका मेन काम है ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड के दरमियान प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना लेकिन लाजमी नहीं है कि आपका फायरवॉल सिर्फ एच पे हो इनको आजकल फायरवॉल हमारे डेटा सेंटर में भी होते हैं इनसाइड भी होते हैं पैरामीटर पे भी होते हैं एज में भी होते हैं एंड सो ऑन हर जगह हम इनको डिप्लाई करते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन अकेले अब ये नहीं है कि जब आप बॉर्डर पे होते हो तो आपकी आर्मी सिर्फ बॉर्डर पे ही लिमिटेड है ताकि कोई और दूसरा अटैक ना कर सके लेकिन आज के सिचुएशन में आर्मी इन में भी होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए क्योंकि लाजमी है ऐसी सिचुएशन में तो फायरवॉल इन भी हो सकते हैं शुरू में हम यही कहते थे कि आर्मी सिर्फ बॉर्डर के लिए बने हैं लेकिन जब भी कोई सैलाब आते हैं कोई इस तरह की और चीजें होती है तो वो इन भी और करते हैं या हालात खराब हो जाए तो एंड में सपोर्ट वही देते हैं तो इसी तरह फायरवॉल भी आप इनको कहीं पे भी डिप्लाई कर सकते हो और आप जो भी जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके डिजाइन को चेक कर दो तो आपको फायरवॉल हर जगह पे नजर आएंगे लास्ट में मैं एक डायग्राम भी शो कर देता हूँ तो इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अनथोराइज एक्सेस को स्टॉप करना किसी को ग्रांड करना किसी को रिजेक्ट करना किसी को मोनिटर करना ट्रैफिक को अलाउड करना या डिनाई करना और इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी ये करते हैं जिस तरह मैंने कहा वीपीएन एज ए वीपीएन भी यूज कर सकते हो राउटिंग भी कर सकते हो बहुत सारी चीजें लेकिन वो लिमिटेड डिफिनेशन मैंने बता दिया और मैंने कहा कि इसकी डिफिनेशन नहीं कर सकता कोई भी लेकिन मेन काम इसका है गुड डेटा और बेड डेटा बहुत सारे फायरवाल है आजकल आपको मिलेंगे टॉप टेन फायरवाल में से पालोल्टो फायरवाल है फोर्टी गेट है जूनिपर है सिस्को ऐसे है ठीक है चेक पॉइंट है ये सबसे बेहतरीन फायरवॉल में जाने जाते हैं अब आते हैं एक फायरवॉल होता है स्टेट फुल फायरवॉल जो कनेक्शन की डिटेल को रखते हैं जो ट्रैफिक इन से इनिशिएट हो कि बाहर जाता है तो रिटर्न भी हो सकता है उनको कुछ नहीं कहेगा और मैंने इनको एग्जांपल दिया था जब आप अपने घर पे सिक्योरिटी गार्ड कड़ा कर लेते हो सालों साल वही सिक्योरिटी गार्ड है तो वो आपको जानते हैं जब भी आप बाहर ब्रेड जाने जाने जाते हो या दूध लेने या कुछ और चीजें तो जब आप वापस आते हो तो आपको कुछ नहीं कहेगा उसको पता है कि ये बंदा मेरा मालिक है और ये इसी घर का बंदा है तो ये स्टेट फुल फायरवॉल है इसी तरह जब फायरवॉल से ट्रैफिक एक दफा बाहर चला जाता है तो इसका रिटर्न भी अलाउड होता है और ये इधर एक सेशन बना के रखते जिस सेशन में बहुत सारी डिटेल होते हैं सोर्स पोर्ट डिस्टिनेशन पोर्ट सोर्स आईपी डिस्टिनेशन आईपी सिंह का जो इनको एक सीक्वेंस नंबर दे देते हैं तो ये स्टेट टेबल में उनकी रिकॉर्ड रखते हैं हाँ अगर जो बंदा डायरेक्टली बाहर से आ रहा है और उनको अलाउड नहीं है तो वो ब्लॉक होगा और ये नेक्स्ट जनरेशन फारवाल की एक फीचर में से एक ये है जिसको स्टेटफुल फारवाल कहते हैं ठीक है इसी तरह हमारे पास है स्टेटलेस फारवाल इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता अगर आप एक दफा बाहर गए जिस तरह ऑफिस होते हैं इंटरप्राइज ऑफिस होते हैं जिस तरह हमारे ऑफिस में मैं रोज जाता हूँ सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोकता है इवन मेरे दो साल हो गए उसे अभी तक पता नहीं है कि ये इस जगह का है क्योंकि उसके पास कोई ऐसी रिकॉर्ड नहीं है कि ये बंदा कौन है और सिक्योरिटी गार्ड भी चेंज होता है रोज रोज मुझसे आई पूछते है उनको मैं शो कर कभी कभार मेरे पॉकेट में है तो शो करना पड़ता है तो ये स्टेट लिस्ट फायर है यह कोई रिकॉर्ड नहीं है दोनों टाइप के अगर कोई बाहर गया तो अंदर आने के लिए उनको दोबारा से परमिशन लेने होंगे 
जिस तरह हमारे पास ए सी एल होते हैं राउटर में हम कन्फिगर करते हैं नेम ए सी एल या स्टैंडर्ड ए सी एल एक्सटेंडेड ए सी एल टाइम बेस ए सी एल ये सारी चीजें जो है ये स्टेटलिस्ट में आ जाते हैं इसी तरह पैकेट फिल्टर फायर वाल अगेन ये सेम चीजें है ए सी एल जो हम कन्फिगर करते हैं स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड ठीक है तो ये सिर्फ सोर्स और डिस्टिनेशन के रिकॉर्ड लगते हैं ठीक है सोर्स पोर्ट और डिस्टिनेशन पोर्ट दैट्स इट अब इनको बाईपास करना दो मिनट का काम है आईपी स्पूफिंग से जो कि काली लिनक्स में आप दो मिनट में कर सकते हो मींस अगर ये कह रहा है कि सोर्स अगर टेन डॉट वन तो अगर मैं अपना सोर्स कुछ और कर दू दो मिनट में अब लेकिन ये है इनको हम पैकेट फिल्टर फायर वाल कहते हैं जो कि सोर्स आईपी डिस्टिनेशन आईपी सोर्स पोर्ट डिस्टिनेशन पोर्ट और अलाउड है या डिनाई है दैट्स इट अब चाहे जिसकी आईपी पी टेन डॉट वन डॉट वन है और वो बेस बदल के आए जिस तरह एक बैंक पे हमने कह किया कि जिसका फेस ये हो ठीक है तो उसको नहीं छोड़ना किसी ने पिक्चर दिया है सिक्योरिटी गार्ड को और अपने क्या क्या बेस बदल के गए ना जिसको हम क्या कहते हैं वो आपको नहीं रोकेगा क्योंकि जो पिक्चर को देखेगी और आपको तो वो कहेंगे कि या तो कोई और है जाने दो तो वो पैकेट फिल्टर फायरवाल है इसी तरह प्रॉक्सी फायरवाल जो आपके क्लाइंट और डिस्टिनेशन के दरमियान है आपका पूरा ट्रैफिक जाके प्रॉक्सी फायरवाल को हेड करते हैं प्रॉक्सी फायरवाल आपकी बिहार पे इस तरह हमारे पास प्रॉक्सीज होते हैं हर फायरवाल में एज अ प्रॉक्सी की भी कॉन्सेप्ट होते हैं या डीएनएस प्रॉक्सी के या डायरेक्ट प्रॉक्सी की भी कॉन्सेप्ट होते हैं तो आपका ट्रैफिक जो है उनके पास जाएगा वो कैश भी कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर आप जाओ तो आपको कम टाइम लगेगा अगर उसी डिस्टिनेशन पे जाना है लेकिन ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होते हैं क्योंकि ये सिंगल है और दो जगहों के दरमियान ठीक है तो ये प्रॉक्सी फायरवाल है मैं क्विकली कर लेता हूँ चूंकि आप सबको पता है इनके इसी तरह एप्लीकेशन फायरवाल अब एप्लीकेशन फायरवाल एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है ठीक है इसका कंट्रोल एस कंपेयर टू जो पैकेट फिल्टर फायरवाल था या स्टेटलेस फायरवाल इससे बेहतर है अब ये सोर्स पोर्ट और डिस्टिनेशन पोर्ट को नहीं रखता बल्कि एप्लीकेशन को कि कौन सा एप्लीकेशन लाउट करना जिस तरह डी है एस है एच है एच है तो ये एप्लीकेशन को चेक करेगा अदर दिन की पोर्ट को चेक करें क्योंकि पोर्ट हॉपिंग आप दो मिनट में कर सकते हो अगेन यहाँ पे आप सोर्स और डिस्टिनेशन आईपी स्पूफ कर सकते हो लेकिन एटलीस्ट उससे बेहतर है जो कि एप्लीकेशन इसको एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवाल भी कहते हैं एप्लीकेशन लेवल फायरवाल भी कहते हैं और एप्लीकेशन फायरवाल भी कहते हैं नेक्स्ट है पर्सनल फायरवाल पर्सनल फायरवाल ये सिर्फ एक हॉस तक लिमिटेड है जिस तरह लिनक्स में भी होते हैं या हमारे विंडो के सिस्टम्स में होते हैं बाकी बाकी सारी जो मैक एंतोश है उनमें भी होते हैं फायरवाल ठीक है और ये लिमिटेड होते हैं सिर्फ एक पर्सनल डिवाइस तक हॉस तक आगे आपको कंट्रोल नहीं देते सिर्फ उन एक ही इंडिविजुअल हॉस को प्रोटेक्ट करते हैं नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल ट्रांसपेरेंट मीन्स कि ट्रांसपेरेंट ही होता है दोनों साइड पे आप तो ये जो भी आपने पर्सनल फायरवॉल जो भी आपने बताई ये वही एप्लीकेशन फायरवॉल ही हुई नहीं है बेसिकली पर्सनल फायरवॉल है जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन फायरवॉल कहेंगे ना यस एक सेंस में आप इनको कह सकते हो क्योंकि जो हमारे पर्सनल फायरवॉल होते हैं उसमें भी हम इसी तरह बाय एप्लीकेशन भी स्टॉप कर लेते हैं चीजों को अगर मैं यहाँ पे जाके विंडोज फायरवॉल ठीक है तो यह पोर्ट भी होते हैं अगर मैं यहाँ पे जाके आ, तो इसमें बाई और बाई एप्लीकेशन भी होते हैं तो एक सेंस में आप इनको कह सकते हो एप्लीकेशन फायरवाल क्योंकि हम इसमें अभी आपने जैसे बताया एप्लीकेशन फायरवॉल जो है वो एप्लीकेशन को भी चेक करती है तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जो पर्सनल फायरवॉल्स हैं वो सेम मेथड पे काम कर रही हैं जो इनका इंस्पेक्शन टेबल है यस 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 ठीक है अब मैं समझ गया यस पर्सनल फायरवॉल मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं लेकिन लाजमी नहीं है कि ये टोटल एप्लीकेशन बेस है क्योंकि इसमें पोर्ट मैं भी शो करने वाला था उसमें पोर्ट बेस भी होते हैं लेकिन जो पर्सनल सॉरी एप्लीकेशन फायरवाल की फीचर है वो पर्सनल फायरवाल में भी होते हैं तो मैं इस तरह इनको कह के आपको इस तरह कर लेता हूँ लेकिन आपकी बात सही है पर्सनल फायरवाल को आप एप्लीकेशन फायरवाल कह सकते हो ठीक है 
नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल ये जब एज एल एयर टू हम डिप्लाई करते हैं फायरवॉल को तो उसको हम ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कहते हैं सिस्को के टर्मिनोलॉजी में और ये एज ए स्विच काम करेगा ठीक है सेम इसी तरीके से जो पालोल्टो में होते हैं ये उनको वर्चुअल वायर फायरवॉल कहते हैं अगेन सेम कॉन्सेप्ट है एज एल एयर टू एज अ ब्रिज आप डिप्लाई करते हो दोनों एज अ ब्रिज भी कंसीडर कर सकते हो एज अ स्विच भी कंसीडर एज अ लेयर टू भी कंसीडर कर सकते हो लेकिन बहुत सारे फीचर्स हैं जो वो मिस हो जाते हैं जब आप एक फायरवॉल को ट्रांसपेरेंट में डिप्लाई करते हो या वर्चुअल वायर में पालोल्टो तो फिर भी आपको नेट की फैसिलिटी डिक्रिप्शन की दे रहते हैं यहाँ ये भी नहीं होते डायनामिक प्रोटोकॉल हो गए या इस तरह की चीजें वो मिस हो जाते हैं क्योंकि अब इनको एज एल एल टू तो फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं रहती वी पी एन हो गया इन सारी चीजों के लिए एज एल एल थ्री चाहिए इसी तरह ट्रेडिशनल नेटवर्क फायरवॉल अगेन ये फायरवॉल या जो अभी स्टेटलेस फायरवॉल हम पढ़ चुके हैं या पैकेट फिल्टर फायरवॉल तो ये एक ही चीज की तीन नाम है ट्रेडिशनल नेटवर्क फायरवॉल जो पुराने जमाने में हम सोर्स एंड डिस्टिनेशन की पोर्ट की बुनियाद पर चीजों को ब्लॉक करते थे जोन बेस फायरवॉल हर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जोन बेस फायरवॉल भी होते हैं लेकिन जोन बेस फायरवॉल जो सिस्को के राउटर्स होते हैं अगर आपकी लिमिटेड रिसोर्सिस है तो सिस्को के राउटर अगर फीचर अवेलेबल है अगर उसमें वो सिक्योरिटी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अवेलेबल है या वर्जन 15 है तो आप उसको जोन बेस फायरवॉल भी बना सकते हो उसमें हम जोन बनाते हैं डीएमजी प्राइवेट इंटरनल इनसाइड आउटसाइड तो उसकी थ्रू आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो ये फैसिलिटीज होते हैं सिस्को के राउटर्स में उनको हम जोन बेस फायरवॉल कहते हैं इसी तरह क्लाउड बेस फायरवॉल है जो कि क्लाउड में डिप्लाई क्योंकि सब कुछ क्लाउड पे जा रहे हैं तो फायरवॉल एज ए सर्विसेज जिस तरह एप्लीकेशन एज ए सर्विसेज है या क्लाउड एज ए सर्विसेज है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज है इसी तरह फायरवॉल एज ए सर्विसेज भी होते हैं कि जब आप वर्चुअली जा रहे हो तो जिस तरह आप नींद में जा रहे हो और कुछ सोच रहे हो तो वहां तो फिर वह अगर सर्वर और सारी चीजें है तो फायरवॉल भी फिर होंगे ना तो ये क्लाउड में होते हैं कि ताकि आपके क्लाउड के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके तो इसको हम क्लाउड बेस फायरवॉल कहते हैं इसी तरह वर्चुअल फायरवॉल जो हम नॉर्मली भी यूज करते हैं और बहुत सारे जब लोग डब्ल्यू एस ए है या ई एस ए है या बहुत सारे फायरवॉल है या बहुत सारे ऐसी सर्विसेज है जो सारे वर्चुअलाइज अभी आ रहे हैं क्योंकि सब कुछ वर्चुअलाइज पे मूव हो रहा है और क्लाउड पे और ये दोनों इंटर रिलेटेड चीजें है अगर क्लाउड है तो वर्चुअल होगा और अगर वर्चुअल है तो क्लाउड के लिए बेस्ट है तो ये वर्चुअली हम जिस तरह हम भी लेब वर्चुअली ही करेंगे तो ये वर्चुअल फायरवॉल कहलाते हैं और रियल में भी इसी तरह डिप्लाई भी कर सकते हो लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूटीएम यूनिफिड थ्रेड मैनेजमेंट अब जो पुराने स्टूडेंट में मेरे से किसी को ये बताना होगा कि यूटीएम में और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या डिफरेंस है क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं यूटीएम में भी आईडीएस है प्रॉक्सी है प्रोटेक्शन है मेलवेयर है सब कुछ है जो कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में भी होते हैं एंटी वायरस है एंटी स्पेम है कंटेंट फिल्टरिंग है वेब फिल्टरिंग है जो चीजें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे है डेटा प्रोटेक्शन है प्रॉक्सी है तो ये सारे हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में भी होते हैं इसको हम यूटीएम कहते हैं और बहुत सारी यूटीएम अवेलेबल भी है यस उमर कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड यूटीएम एंड देन तनवीर जी कौन सा उमर और भी एक उमर नो 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 आप सर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में बेसिकली यू कैन हैव अ सिंगल पास पैकेट और सिंगल पैरेलल पास पास इनटू द पैकेट वेयर इन द यूटीएम पैकेट जो है पहले वो पैकेट फिल्टरिंग की जाती है फिर एक इन पास टू आईडीएस और आईपीएस या सारे जो होते हैं डेटाबेस उसको उनके पास जाता है व्हिच जो डिले होता है उसमें बहुत ज्यादा एक्सीलेंट वेयर इन द फायरवॉल एक ही टाइम जो है ना सारा कुछ हो जाता है पैकेट जो पास जाता है सब चेकिंग हो जाती है एक्सीलेंट बिल्कुल मैं यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था यस 
मेन डिफरेंस इसने बता दिया वैसे छोटे मोटे डिफरेंस और भी है मेन डिफरेंस वही सारी चीजें यहाँ पे भी है और यहाँ भी है ठीक है इसके लिए हम सेपरेटली इंडिविजुअली हम लगाते थे डिफरेंट इक्विपमेंट डिवाइस और इनको सारों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू डेटा पास इनसे हो के जब इंटरनेट पे जाता था जबकि यूटीएम ने एक ऐसा कलेक्टिव इन्वायरमेंट हमें दे दिया जो कि फोर्टी एट के अंदर स्पेशली ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ये सारा फोर्टी एट जो है एक ही बॉक्स के अंदर ये सब कुछ काम करके हमें दे रहा है जो कि पहले इंडिविजुअली डिवाइस करके दे रहे थे या अप्लाइंसिस की जबकि इसके अंदर जो है एक ही फायरवॉल है जो उसके अंदर ये तमाम कैपेबिलिटी और हार्डवेयर लगा दिया गया है जो कि उससे पास होगी ट्रैफिक को इन तमाम चीजों को जो है ऑब्जर्व करेगी बिल्कुल तो मुझे यहाँ एक चीज और ऐड करना होगा शुरू में ये सारे सेपरेटली थे जिस तरह क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए आप मालक डिवाइस यूज करते थे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ यूके uh, में हर पोस्ट के लिए एक स्पेशलाइज पोस्ट होता है कि ये नेटवर्क इंजीनियर है ये सिक्योरिटी इंजीनियर है ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है ये आईटी uh, सपोर्ट का बंदा है जबकि पाकिस्तान में क्या होता है एक बंदे को सारी चीजें काम करनी आनी चाहिए उसको आईटी सपोर्ट भी होगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा सिक्योरिटी इंजीनियर भी होगा ये सारे और बहुत सारी चीजें मैंने वह अपनी यूनिवर्सिटी में सीख ली क्योंकि मैं आल इन वन तो कह रहा कि नहीं ये सारी चीजें आपने ही करने हैं ठीक है तो बेसिकली अब जो इंडिविजुअली काम करते हैं और एक एज अ वन तो नेक्स्ट जनरेशन फॉरवर्ड जिस तरह इसने एक्सप्लेन कर दिया ये सारी चीजें कंबाइनली स्लोली प्रोसेस में करते हैं होती तो एक ही बॉक्स में है लेकिन हर पेकेट जाएगा हर एक के पास चेकिंग के लिए वो अपनी इस पे चीजें अप्लाई करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे ए बी को यू आर एल को फिर प्रोक्सी को फिर आई को फिर आई को तो इसमें टाइम लगेगा जबकि नेक्स्ट जनरेशन फॉरवर्ड उस काम को जो सुपरमैन होता है या स्पाइडरमैन होते हैं वो इनको दो मिनट में कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के लिए बेसिकली छोटे मोटे डिफरेंस जिस तरह आपने कहा और कुछ और भी है जो मैंने यहाँ मेंशन की है लेकिन मेन डिफरेंस यही है और ये मैंने इसलिए समझा इंटरव्यू में सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर यस यूटीएम जो है वो एल तक काम करता है यस इसमें सारी चीजें होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में होते हैं तो जब हम इनको कंपेयर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन से कि वो सारी चीजें जो एक नेक्स्ट जनरेशन करते हैं और ये भी करते हैं तो डेफिनेटली ये एप्लीकेशन पे भी आ गया जो जो दूसरा मेजर डिफरेंट है वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन है जो कि यूटीएम में ये नहीं है क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जिस तरह पलॉल्टो फायरवॉल हो गया या ये दूसरा क्या नाम है वो क्या तो वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन करते हैं और उनके सिग्नेचर्स और उनके सारी चीजें जो हम पलॉल्टो में पढ़ चुके हैं ये काम आपके यूटीएम नहीं कर सकता फिर ठीक है तो ये मेजर डिफरेंट बाकी आपको पता है कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में मेनली तीन चीजें है जो कि कंटेंट आई है यूजर आई है और थर्ड नंबर पे आ, क्या नाम भूल गया उसे एप्लीकेशन आईडी है ये तीन चीजें मेजर हर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की खूबियाँ होती है बाकी इनमें वो सारी चीजें होते हैं जो कि एक यूटीएम में होते हैं या हमारी ट्रेडिशनल फायरवॉल में होते हैं या स्टेट पुल फायरवॉल में होते हैं या स्टेट लिस्ट में होते जितनी भी फायरवॉल हम पढ़ चुके उन सारी चीजों की खूबियाँ नेक्स्ट जनरेशन में ऑलरेडी है नेक्स्ट जनरेशन को एज अ पैकेट फिल्टर फॉरवॉल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसमें पोर्ट बेस पे होते हैं एप्लीकेशन बेस पे कर सकते हो दोनों कंबाइन भी कर सकते हो आईपीएस की सिग्नेचर भी ऑन कर सकते हो आईडीएस का काम भी ले सकते हो प्रॉक्सी का काम भी ले सकते हो तो जितने हम पढ़ चुके वो सारे काम आप एक नेक्स्ट जनरेशन फॉरवॉल से ले सकते हो लेकिन एक्स्ट्रा जो इसकी है वो तीन एक्स्ट्रा फीचर्स जो मैंने कॉन्टेंट आई और दूसरा यूजर आईडी और एप आईडी जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल प्लस डीप पैकेट इंस्पेक्शन ठीक है और फायरवॉल के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया आपको हर जगह पे इनको डिप्लाई कर सकते हो